Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadid Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Sebelum mulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membacakan umur Quran Surah Al-Fatihah Kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Dengan Fatihah yang kita bacakan, apabila ada yang sakit di antara kita, Allah sembuhkan Dan juga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala Diberikan keberkahan, kemudahan, dan juga segala kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ala hadhihi niyahu ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah A'udhu billahi minal shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinal siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alayhim wa ghayril mawdubi alayhim wa nadhalim Kemudian untuk menguatkan niat kita dalam belajar Marilah bersama-sama kita membacakan doa niat belajar Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa du'a'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtidha'a wajahillahi wa muradatihi wa kurbihi wa sawabihi Alhamdulillah setelah membaca suratul fatihah dan juga membaca niat belajar Alangkah baiknya kita ingat bersama-sama nasihat baginda Nabi Besar Muhammad SAW dalam satu hadis Beliau Rasulullah SAW bersabda Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Yang artinya siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik maka dia akan dipahamkan oleh Allah ilmu agama ya ad-din agama nah yang kita akan bahas adalah ad-din makna ad-din itu sendiri karena seringkali kita akan menemui kesulitan uh, memahami apa sih pentingnya belajar agama Islam itu untuk kita orang muslim sendiri bahkan kita yang bersekolah di sekolah umum mulai dari prasekolah SD atau PAUD Memahami makna ad-din itu tidaklah mudah Karena memang tidak disajikan secara proporsional Dalam arti secara komprehensif Kita di awal-awal sekolah mungkin dari SD, TK, SMA ya, Hanya dikenalkan Islam ya. Islam itu apa? Taunya rukun Islam Iman itu apa? Taunya rukun Iman Padahal secara komprehensif Ya ada sesuatu yang mungkin kita lupakan Ada satu lagi yaitu ihsan Yang merupakan bagian daripada agama Yang jarang diperkenalkan istilah itu Oleh karena itu seorang ulama besar eh, Kelahiran Jakarta yang besar di kota Madinah Beliau bernama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Dalam satu kitabnya Syarah Hadis Jibril Beliau menjelaskan bahwa rukun agama itu ada tiga ya, Arkanuddin Salasah Al-Islam Wal-Iman Wal-Ihsan Rukun agama Nah istilah rukun agama ini jarang sekali kita dengar Bahkan mungkin belum pernah dengar Padahal itu adalah bagian daripada pokok penting Atau tiga hal penting yang nanti akan kita bahas Mari sama-sama kita simak ya. Karena rukun agama ini sudah dijelaskan Melalui hadis baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dalam kitab Sahih Muslim ya, Hadis nomor 8 Yang akan kita bahas bersama-sama 
قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Nah, anak-anakku sekalian Kurangnya pengetahuan dasar atau basic kita Tentang tujuan agama ini Itulah yang menjadikan kita sering Kehilangan uh, ruh daripada agama itu sendiri Seringkali kita menganggap setelah kita menjalankan syariat Kita mengenal tauhid Itu sudah cukup Padahal ada satu hal yang sangat penting Yaitu akhlak Yang akan dibahas dalam pendidikan agama Islam Bahkan mirisnya sekali Pendidikan sekarang banyak meninggalkan uh, konteks tersebut Seolah-olah akhlak adab itu ada sesuatu tambahan dari agama Yang tidak ada di dalam agama Buktinya apa? Kita lihat pendidikan agama Islam itu sendiri Sekarang ditambahkan pendidikan agama Islam PAI dan BP Budi Pekerti Seolah-olah dalam agama Islam tidak ada budi pekerti atau akhlak Nah itu sangat memprihatinkan ya. Mungkin kalau orang-orang yang belajar secara intensif di pesantren itu tidak masalah Karena guru-guru mereka mengajarkan Tapi bagi anak-anak yang sekolah umum Baik mau dari TK, SD, SMP SMP, SMA Itu akan sedikit masalah Karena seolah-olah pendidikan agama Sama saja dengan mata pelajaran yang lainnya Pelajaran dunia yang lainnya Kamar Ghaniti Salata Al-Islam Wal-Iman Wal-Ihsan Kamar Ghaniti Salata Baiklah anak-anakku sekalian Kira-kira itulah uh, Yang akan kita bahas dalam Pertemuan pertama ini Perkenalan kita di tahun ajaran baru ini Untuk lebih detailnya lagi Nanti kita akan bahas mulai pembelajaran Di ruang Zoom Meeting ya Yang akan kita laksanakan sebentar lagi Jadi kalian saksikan video ini Nanti kita akan lanjutkan Pembahasan tanya jawab di Zoom Meeting ya. Demikian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Bila hita ubiqwa hidayah Sebelum kita selesai, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin